Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Hello, hello, ¿cómo estáis? Pues bien, yo estoy súper preocupado y estoy preocupado por la información y la contrainformación. Sin entrar en detalles sobre el tema ruso-ucraniano, ni justificar, ni dar por bueno a uno, ni dar por bueno al otro, porque ya sabéis que mi opinión sobre este tema, pues es que ninguno de los dos, ni el ruso ni el ucraniano, son santos de mi devoción. Pero esto no quita de que esto genera una serie de problemas, una serie de problemas a nivel internacional. Podemos decir que estamos en la Guerra Fría 2.0. Eh, hemos visto como el presidente Joe Biden hizo una serie de declaraciones, son 15 en total las que yo he contabilizado, pero dice, en una de ellas, dice, Putin es un criminal de guerra. Bueno, a raíz de esto se implementan una serie de sanciones para lograr lo que es la asfixia económica y la inanición financiera de Rusia a raíz de la crisis ucrania. Han escenificado la llegada de esta Guerra Fría 2.0 y el retorno de la tesis geopolítica de George Kennan, quien afirmó que decir que el derrocamiento de los regímenes hostiles a Estados Unidos es el objetivo principal de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y esto es un secreto a voces, que vendría simbolizado en el gazapo de Biden al afirmar que Putin no merece estar en el poder. Putin es consciente de toda esta dinámica, acción-reacción, en la que se verán envueltas las relaciones ruso-estadounidenses a partir de este momento. Esta Guerra Fría 2.0 de la que estoy hablando y que se traducirá en el recrudecimiento de la estrategia kentiana de Estados Unidos para asfixiar la economía de Rusia. Dicha estrategia debería, bebería, o bueno, debería, pero bebería más bien, de las fuentes de la teoría expuesta por Sherman Kent, que escribió en su libro Inteligencia estratégica para la política mundial norteamericana, y esto se publicó en el año 1949, donde anticipaba que la guerra no siempre es convencional. En efecto, una gran parte de la guerra de las remotas y las más próximas, han sido realizadas con armas no convencionales, <coughs> políticas, económicas y de la informa. También existen instrumentos del conf de conflicto econo económico que consisten en la zanahoria y el garrote, el bloqueo, la congelación de fondos, el boicot, el embargo y la lista negra por un lado. Los subsidios, los em emprestitos de lo que serían los tratados bilaterales del trueque y los convenios comerciales por otro. Dicha doctrina se plasmaría en la reciente implementación de sanciones contra Rusia, que persiguen lograr su inanición financiera y esa asfixia económica de la que os he hablado, que desemboque en el reset o suspensión de pagos, aunando con una inflación estratosférica a Rusia, que provoquen una eh, carestía de la vida inasumible por la sociedad rusa y que desemboque posteriormente en una revolución de colores contra Putin. Bueno, esto sería la realidad. Esto no es justificar nada, ni es darle la razón a uno ni a otro. Pero es lo que estamos viendo directamente. Después de esto, estamos viendo cómo <coughs> existe esa información y contrainformación, que ahora hoy en día se le llama las fake news, ¿no? Pues sería algo así. A una información sale esta desinformación o contrainformación. Es muy curioso cómo eh, la propia embajada rusa en España no se limita a corroborar lo que dice su gobierno, sino que la embajada rusa en España también emite información. Es decir, todas, todos los órganos de Rusia también sacan información y contrainformación, al igual que los medios oficialistas, a los que todos estáis eh, siempre viendo en televisión. Y esos medios oficialistas son los que dan la veracidad o niegan un hecho. Con lo cual, esta sería esta guerra informativa y sobre todo los medios occidentales para desconocer lo que ocurre en el otro lado, simplemente lo que ocurre. Es decir, si ha ocurrido, pues yo qué sé, un logro científico o ha ocurrido cualquier otro tipo de cosa que no tenga nada que ver con el conflicto, esos medios de comunicación 
quedan completamente anulados, fuera de, fuera de servicio, fuera de compra. Luego vienen otro tipo de medios de información, los neutrales. En este caso el mío, neutral, yo soy neutral. A mí el conflicto ruso-ucraniano, pues bueno, no me parece bien la invasión, pero tampoco me parece bien las políticas ucranianas. Y me parecen bien las rusas y mal a la vez. Es decir, yo lo veo desde un prisma extranjero, español, con una serie de problemas en mi país, que son para mi eh, círculo más próximo, son más importantes que lo que está ocurriendo en otros lugares. Evidentemente, desde aquí, condeno todo conflicto armado. Eso no cabe la menor duda. Pero vemos cómo las agencias son las que pagan, agencias importantes, y las que cubren económicamente todo esto. Posicionarse a favor o en contra, por tal o cual motivo, es algo muy complejo, porque en un conflicto, Siempre hay dos partes. Y luego están las partes carroñeras, por decirlo de alguna forma, satelitales de alguna de las dos partes. Y esto hay que tenerlo, tenerlo muy en cuenta. Entonces, dicho esto, vemos quiénes son los que impulsan pues, la financiación para que todo esto se esté, esté sucediendo a nivel mediático y a nivel propagandista. Sin ir más lejos, eh, dicen Biden y Soros a la caza de la ballena blanca. Existe eh, un libro que escribió Wright Mills que indica que la clave para entender la inquietud estadounidense se encontraría en la sobreorganización de su sociedad. Así, el establishment sería el grupo élite formado por la unión de las subélites política, militar, económica, universitaria y más media de Estados. Los lobbies de presión que estarían interconectados mediante una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses y dirigida por la metafísica militar, dijo Dicho concepto se apoya en una definición militar de la realidad y que habría transformado la economía en una guerra económica permanente y cuyo paradigma serían los Rockefeller al participar en los lobbies financieros, industria militar, el señor Soros y en los impulsores de la trilateral Comisión. Es muy curioso porque la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, fue únicamente la organización de inteligencia central para el gobierno de los Estados Unidos y estuvo detrás de múltiples tareas de entrenamiento de insurgentes y desestabilización de gobiernos contrarios a las políticas del Pentágono. Pero los lobby militar y financiero, ambos fagotizados por el por un lobby muy importante, no pudieron resistir a la tentación de crear un gobierno de facto que manipule los espejismos del poder derivado en la aparición de un nuevo end, que este sería el complejo militar industrial en palabras del propio Eisenhower. Es muy curioso. En la actualidad, la compañía se habría transmutado en el llamado Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, y de la hidracía, cuando habían nacido 17 nuevas cabezas, en forma de agencias de inteligencia que entrarían, que integrarían, perdón, la comunidad de inteligencia de los estados. Por ejemplo, agentes de agentes de la CIA y del Pentágono que estarían al, al servicio del propio club de Soros. Es decir, las élites financieras, los bancos, los Soros, los Rothschild, Feller y toda esta gente serían los que impulsan que todo lo que está ocurriendo esté ocurriendo. De hecho, no quiero hacer mención histórica, pero la Primera Guerra Mundial fue una guerra familiar. Reyes, reyezuelos eran primos, sobrinos, tíos, hermanos. La Primera Guerra Mundial. Señores, está ocurriendo lo mismo. En el mundo yo veo que está ocurriendo lo mismo. Son un grupo de familias enfrentadas, un grupo de familias eh, que están personificando eh, un, un drama, un drama que lo han llevado al pueblo y el pueblo hace suyo una serie de consignas en las cuales, sinceramente, yo personalmente no comulo ni con unos ni con otros. Porque todo esto forma parte de esa élite que viene inyectando dinero en que salga tal o cual candidato, en que tal o cual cadena de televisión dé tal o cual noticia. Y estamos obviando y dejando de lado la realidad. Y aquí hay una realidad muy latente que somos y estamos manipulados 24 horas. Información y contrainformación. Y a veces es muy difícil discernir, separar, el grano de la paja, muy, muy difícil. Y es por ello que siempre hay que contrastar la información y seguir el rastro del dinero. Y ahí verás cuál es el final y cuál es la solución. En fin, te dejo este vídeo que por lo menos te haga pensar. Simplemente no voy a dar solución a ningún problema, ni voy a hablar de ningún conflicto. Simplemente es comentar lo que está pasando con la información y la contrainformación. Y que a veces los que estamos aquí sentados nos las vemos y nos las deseamos para dar una información limpia y con el mínimo de adoctrinamientos 
y de posicionamientos. Y eso es bastante complicado. Por eso cuando una televisión pública te insiste tanto, 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 tanto en una cosa, yo de ti empezaría a pensar como mínimo, a dudar. En fin, espero que este vídeo te ayude a darle vueltas a la situación actual. Sin más, esta noche seguramente tengamos directo y que eh, no se nos estropee el sistema. ¿eh? No tengamos ningún problema, que la vez anterior tuvimos que aplazar el directo de hoy y lo hemos dejado para hoy. Chiquitines, besito, nos vemos pronto aquí en el tribuno. Hasta luego.